Hallo und Halleluja! Schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Ich wollte mich noch mal ganz kurz bei allen bedanken, die gestern bei dem Live dabei waren am 11.11. .11. Es war einfach magisch und als ich dann noch die Karte gezogen habe, eine Tarotkarte oder eine Orakelkarte mit der Nummer 11, war ich völlig aus dem Häuschen. Und auch eure Fragen, also vielen, vielen Dank nochmal auch dafür und euren Input und eure Impulse auch. Es ist so wertvoll, wenn wir unser Wissen und unsere Liebe zusammenpacken. Deswegen bin ich auch immer sehr, sehr dankbar auch für ergänzende Kommentare. Also da freue ich mich immer sehr. Und an alle, die nicht dabei waren, guckt euch das live gerne noch an. Es waren super wichtige und spannende Themen, zum Beispiel auch der Zusammenhang von Knochenbrüchen und Umbrüchen im Leben, ja, wie der Körper zusammenhängt mit äh, ja, Veränderungen im Leben, was da für Schmerz dahinter steckt oder emotionale Themen oder warum der Körper vielleicht erkrankt, wenn ich nicht am richtigen Wohnort platziert bin. Also super viele spannende Themen. Ansonsten habe ich gestern hier noch ein bisschen äh, gefeiert. Ich mache die jetzt mal kurz zur Seite. Ich liebe äh, Luftballons und ich habe mit denen gestern so ein bisschen gespielt und habe Spaß gehabt und habe mir noch was gekocht. Und habe gestern mal Steckrübe ausprobiert. Also ich habe vorher noch nie Steckrübe gegessen. Und dann habe ich die, ohne die zu würzen, einfach mal probiert. Und ich war so aus dem Häuschen und dachte mir, wow, wie lecker kann denn so eine Steckrübe bitte schön schmecken. Und da ist mir bewusst geworden, wie fein meine Sinne auch wieder geworden sind. Ja, so, dass ich sehr stark, sehr stark sehe, sehr klar sehe, höre und, und schmecke und es alles sehr, sehr intensiv wahrnehme und auch jetzt mit den Ballons oder so, so viel Spaß haben kann, wo viele Menschen vielleicht gar nicht verstehen können, wie man jetzt mit einem Luftballon so viel Spaß haben kann oder wie man eine Steckrübe, die nicht mal gewürzt ist, denn so genießen kann. Und da dürfen wir erkennen, dass unsere Sinneswahrnehmungen sehr stark angebunden sind an die Seele. Ja, so Sinne und Seele dürfen wir nicht trennen, weil es zusammengehört. Also so ist es auch, dass wenn Menschen beispielsweise schlechter sehen, da gibt es ein Thema, was nicht gesehen werden möchte. Wenn Menschen schlechter hören, da gibt es was, was man nicht hören möchte. Und immer wenn man was nicht hören oder sehen will, dann stumpfen diese Sinne ab und es ist so eine Art Verdrängung. Es ist aber auch ein Schutzmechanismus, weil immer, wenn mh, hinter einem abgestumpften Sinn, sage ich jetzt mal, ein Thema sitzt, dann sitzt da auch Schmerz. Und man hat Angst, diesen Schmerz nochmal zu fühlen und deswegen findet dieser Schutzmechanismus statt. Und deswegen haben auch viele Menschen in der Vergangenheit, wenn die älter geworden sind, damit zu kämpfen gehabt, dass die Sinne abstumpfen. Und bei den Ohren und bei den Augen ist es eben sehr mh, sichtbar ja, oder wahrnehmbar, weil wenn ich schlecht höre, dann sage ich immer, hä, was hast du gesagt? Und dann sagt jemand, hä, hörst du schlecht? Ja, also man nimmt es wahr oder wenn man schlecht sieht, dann <lacht> merkt man selber, ich sehe nicht mehr so gut. Aber auch wenn man nicht mehr so intensiv schmeckt oder auch fühlt oder riecht, ja, also auch der Tastsinn oder eben der Geruchssinn oder der Geschmackssinn, das fällt nicht so auf, weil man quasi auch mit einem schlechten Geschmack oder Geruchssinn durchs Leben kommt und man auch ähm, nicht merkt, ob man jetzt körperlich abgestumpft ist, beziehungsweise merkt man es schon häufig auch ähm, in der Sexualität, weil Menschen, die sehr, äh, sehr verschlossen sind und auch sehr abgestumpft sind, auch in ihren Wahrnehmungen und nicht nur emotional, sondern eben dann auch körperlich, die brauchen es ein bisschen härter, sage ich jetzt mal. Ja, weil je stumpfer der Mensch, umso härter müssen die Impulse werden 
ja, umso mehr Gewürze, ja, umso mehr, keine Ahnung, ne, sexuell der, die Stimulation, um überhaupt etwas zu fühlen. Ja, weil ähm, der Wunsch einfach da ist, etwas zu fühlen. Und bei vielen Menschen ist es dann so, dass die auch, ähm, was weiß ich, sich schlagen lassen, um Empfinden zu haben. Ne? Und das sind natürlich so Sachen, wo ich nichts bewerten oder verurteilen möchte bei anderen Menschen. Ähm, nur kann ich sagen, dass bei mir sich vieles gewandelt hat. Also ich wollte mich jetzt noch nie schlagen lassen oder so. Aber ich merke schon, dass sich auf jeden Fall auch sexuell was verändert am eigenen Verhalten, je sensitiver man wieder wird und dass man einfach ja schon leichte Berührungen auch wieder wahrnimmt und fühlt. Und ich verlinke euch auch Videos ähm, zu diesem Thema. Da habe ich einmal was über Salz aufgenommen, schon ein Video, dass wenn wir zu viel Salz essen, auch abstumpfen. Ja, und das Salz auch im Gehirn wirkt wie starke Drogen. Und ähm, dass wir aber auch, wenn wir eben gestresst und abgestumpft sind, auch zum Salz greifen mehr. Und da erkläre ich das anhand von Salz und auch ähm, Emotionen. Und dann habe ich auch Videos zum Thema Augen und äh, Sehstärke. Habe ich auch schon mal gemacht. Und in diesem Video geht es aber eben so äh, ja, allgemein über die Sinne und über die Seele. Weil wir das häufig noch nicht so ähm, in Zusammenhang bringen und nicht so die Ganzheit. Also ich habe die Ganzheit noch nicht so ganz erkannt gehabt. Und deswegen... Je mehr wir uns wieder trauen, uns zu öffnen, umso mehr öffnen wir nicht nur unser Herz, sondern umso intensiver werden auch wieder die Wahrnehmungen. Und da kann es plötzlich sein, dass du irgendwie was findest, also Geruch nicht mehr wahrnehmen kannst. Also sei es jetzt der Partner, die Partnerin, dass du den oder die plötzlich nicht mehr riechen kannst oder ein bestimmtes Putzmittel vielleicht. Ja, also bei mir hat sich so viel verstärkt. Ich konnte viele Sachen konnte ich nicht mehr riechen. Oder wenn ich wohin komme, ich rieche sofort die Energie der Menschen auch. Also auch manchmal, wenn mir Menschen entgegenkommen, ich kann die nicht einatmen, weil ich mir denke, boah, das, das ist keine gute Energie. Und bei anderen wiederum denke ich mir so, oh, die haben eine richtig gute Energie. Ja, und das ist nicht jetzt irgendwie so ein Parfum oder so, so künstliche Düfte mag ich nicht unbedingt, sondern es ist wirklich die Energie des Menschen von der ich spreche. Also deswegen, wenn man auch in einer Beziehung ist mit einem Partner oder einer Partnerin, die nicht wirklich die Seele ausgesucht hat, sondern das Ego, dann stumpft man häufig eben auch ab in den Sinneswahrnehmungen, mit den Sinneswahrnehmungen, weil man den anderen eigentlich gar nicht riechen oder schmecken möchte und kann und das eigentlich unangenehm findet. Und das ist aber auch Geschmacks- und Geruchssinn sehr, sehr wichtig in Partnerschaften. Und ähm, deswegen, wenn eines Tages mal so der Moment vielleicht kommt, wo du dir denkst, boah, eigentlich, ja, ich finde meinen Partner oder Partnerin irgendwie total eklig, ich weiß nicht warum, dann ist das immer so das Zeichen dafür, dass du dich wieder mehr öffnest und dass dir dein Körper und deine Seele sagen, ähm, dass du den anderen eigentlich nicht attraktiv findest. Und auch wenn man dann sagt, ja, aber Geruch, ey, wenn jemand gewaschen ist oder so, ja, ist doch alles easy. Nee, du musst den anderen auch oder sollst den anderen auch riechen können, auch wenn der mal nicht gewaschen ist oder so. Ja, sondern, ähm, ja, und da haben wir aber auch so ganz viele Möglichkeiten eben erschaffen, ähm, da uns selber gegenseitig zu belügen, ja, indem man jetzt ein Parfum auflegt, ja, oder, ähm, indem man eben abstumpft, weil man es dann nicht mehr wahrnimmt. Und je mehr man sich, wie gesagt, im Herzen öffnet, je mehr man alten Schmerz auflöst und alte Themen bereinigt, umso mehr wird man wieder mit der Seele verbunden und auch mit dem Körper. Und das hängt alles zusammen. Ja, weil je mehr ich mich mit der Seele verbinde, umso mehr verbinde ich mich mit meinem Körper und mit meinen Sinneswahrnehmungen. Und die werden dann einfach geschärft. Und das wird immer mehr und mehr und mehr und man kann immer mehr wahrnehmen, immer mehr Energien fühlen, nicht nur mit dem Herzen, sondern eben auch mit den Sinnen. Ja, und je sensibler man wieder wird, umso spüriger wird man auch wieder. Ja, dann kann es auch sein, dass man plötzlich 
also der, der Tastsinn wird dann auch intensiviert. Ja, und da kriege ich auch schon Gänsehaut. Ja, da stellen sich alle Härchen auf, ähm, weil der Tastsinn und, und unsere Haut und mit auch den Haaren, die darauf wachsen, auch gerade auf den Armen zum Beispiel, ist auch die Verlängerung von unserem Nervensystem oder auch unsere Haare, unsere Kopfhaare. Das sind Antennen, das ist ähm, ein Teil von unserem Körper und damit nehmen wir auch Energien auf und wahr. Und wenn wir wirklich auch wieder in die Freude wollen, dann dürfen wir lernen, aus dieser Betäubung und Abstumpfung rauszukommen und auch mh, uns mehr und mehr auch von Substanzen und auch Menschen zu befreien, die uns äh, nicht erlauben, unsere Sinne zu schärfen und unser Herz zu öffnen. Ja, das ist zum Beispiel sind das auch so viele Gewürze, ja, zu viele chemische Düfte, zu viel Chemie im Allgemeinen, ähm, aber auch Menschen, bei denen wir uns nicht öffnen können, weil wenn wir mit Menschen umgeben sind, wo wir uns nicht so zeigen können, wie wir sind ähm, und dafür nicht geliebt werden, dann werden wir uns da auch nicht im Herzen öffnen können und dann werden unsere Sinne auch nicht schärfer. Und es ist zwar so, dass natürlich der Mensch sagt, ja, aber ich will ja sehen, so aus der Verstandessicht. Ne? Jemand, der jetzt schlecht sieht oder schlecht hört, der sagt ja auch, ja, aber ich will ja hören, ich will ja sehen. Und das sagt aber nur das Ego, weil die Seele sagt, ja, du wirst auch hören und sehen, wenn du bereit bist, dir auch das anzuhören, was emotional dahinter steckt. Also immer, wenn man bereit ist, den Schmerz auch nochmal zu fühlen, zu sehen, zu hören, ja, zu riechen, wahrzunehmen, ähm, dann kann man den auflösen und dann werden die Sinne auch wieder schärfer. Und ähm, alle Wahrnehmungen ja, werden wieder intensiver. Oder auch so Betäubungsmittel, wie zum Beispiel auch Alkohol. Oder andere Substanzen. Ich merke das bei mir, ich habe jetzt, ähm, ich habe schon lange nicht mehr viel irgendwie Alkohol oder so getrunken gehabt, aber jetzt seit äh, ziemlich genau einem Jahr überhaupt nichts mehr. Aber nicht, weil ich es mir verboten habe. Ich finde, Verbote sind nie der richtige Weg, sondern weil ich mehr und mehr gespürt habe, dass es mir einfach nicht gut tut körperlich. Ja, und dann hat es mich am Anfang so ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, ach, oh, ist schon schön, mal ein Gläschen Wein. Auch wenn es nur ein Gläschen ist, ist es doch nicht so schlimm. Aber ich habe wirklich gemerkt, ich habe sofort Hitzewallungen bekommen, so unangenehme aber, und habe nachts geschwitzt. Und es hat sich wirklich so, mein Körper hat so, äh, wollte so unbedingt loswerden. Und dann habe ich gemerkt, was oh, ist ein Gift. Ja, und es hat mir mein Körper lange Zeit gar nicht gesagt. Und jetzt bin ich aber auch wieder dankbar, dass er zu mir spricht. Und das sind natürlich auch Mittel, die uns abstumpfen oder helfen zu, zu fliehen vor den Themen. Aber wie gesagt, wird sich das automatisch ähm, verändern, wenn wir nicht mehr auf der Flucht vor unseren Gefühlen sind. Ja, weil das, was die Menschheit versucht hat, war ja, vor den Gefühlen zu fliehen. Und da eben Schutzmechanismen entwickelt, ja, Herz verschließen zum Beispiel, um das nicht mehr zu fühlen oder die Sinneswahrnehmungen abstumpfen zu lassen, um es nicht mehr wahrzunehmen. Aber wie gesagt, die Seele spricht ja auch über unseren Körper und so auch über unsere Sinne. Und ähm, ja, wenn da auch irgendwas von außen, sage ich jetzt mal, beeinträchtigt wird, ja, also wenn man sagt, ja, ich hatte einen Unfall und sehe seitdem schlecht, ähm, dann ist auch das, äh, also Unfälle sind ja auch von der Seele in die Wege geleitet und egal, auch wenn es von außen ein Einfluss ist, der dir schadet, da verlinke ich auch das Video, das heißt Werde unverwundbar. Also wenn uns äh, von außen, was war das Daniela? Ich muss mir das nur äh, notieren. <lacht> Kauderwelsch. <lacht> Genau, immer wenn uns von außen etwas schaden kann, sei es jetzt durch ein chemisches Mittel, sei es durch einen Menschen, sei es durch einen Unfall, ist in uns ein Thema, weil wir sonst nicht im Außen in Resonanz damit stehen würden. Also wenn wir Zigaretten rauchen und uns das krank macht, 
dann haben wir da auch im Außen ein Thema, sonst würde es nicht, äh, im Innen ein Thema, sonst würden wir nicht zu den Zigaretten greifen. Zigaretten übrigens stumpfen ja auch die Geschmackssinne ab, ja, also äh, ist auch nochmal ein spannender Ansatz. Weil zum Thema Rauchen habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch auch. Aber da ist es noch nicht mit den Sinneswahrnehmungen mit dabei. Ja, so wird alles immer äh, ganzheitlicher. Ja, ähm, deswegen habe ich eben bei mir festgestellt, ja, hier, wie ich gestern meine Steck Steckrübe gegessen habe, zum ersten Mal und so begeistert war von dem Geschmack und wie ich dann mit meinen Luftballons gespielt habe, da habe ich mir gedacht, wow Daniela, das ist echt ein Geschenk, was du dir gemacht hast und dass du alle so fühlst und, und heute bin ich auch dankbar dafür. Aber viele, gerade ja die hochsensiblen Menschen, wurden in der Vergangenheit sehr verletzt, auch durch Kleinigkeiten. Da hat manchmal schon ein böser Blick gereicht. Und das kann ganz tiefe emotionale Wunden in einem verursacht haben, wo man sich denkt, ja, aber es ist doch gar nichts passiert eigentlich in der Kindheit. Ja? Was hat man denn eigentlich für so Themen und Probleme die ganze Zeit? Ja? Und da ist man sich häufig der Auswirkung nicht bewusst, weil man eben durch die Sensitivität, durch sehr viele Sachen verletzt worden ist. Und das immer eine Ursache hat, ja, warum man was nicht hören möchte. Vielleicht wurde man zu oft angeschrien ja, oder ähm, auch wenn man nicht richtig sieht, vielleicht wurde man immer böse angeguckt von jemandem und es hat sich einem in, in die Seele eingebrannt und man möchte, wollte diese Blicke nicht mehr sehen. Und heute ist es aber so, heute begegnen wir allen Menschen auch, die uns auch liebevoll angucken, die liebevolle Worte für uns haben, die wir auch gerne hören möchten. Nur dann ist es häufig so, dass wir sie eben nicht mehr richtig wahrnehmen, weil wir noch so Angst haben vor dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und diese Ängste dürfen wir jetzt mehr und mehr ablegen und uns im Herzen öffnen. Und dann wirst du auch feststellen, dass sich vieles verändern wird, ja? dass du vielleicht den Impuls hast, mal weniger Salz zu verwenden, mal weniger Gewürze, einfach mal das Produkt an sich zu schmecken und äh, vielleicht weniger Schärfe auch und einfach wieder zum Ursprung zu kommen und dann auch nichts zu vermissen. Also bei mir, äh, Thema Alkohol oder so, ich vermisse es nicht und ich brauche es auch nicht. Ja, ich trinke mir, trink mir dann, ja, ich trinke da mal irgendwie ein Kombucha oder irgendwas anderes und es schmeckt mir einfach. Ja, und ich habe, früher habe ich auch so ein bisschen die, die Wirkung von Alkohol gemocht, ne? so dieses bisschen so duselig werden. Und heute mag ich das gar nicht, weil ich möchte klar bleiben mit all meinen Sinnen, weil, und da ist mir auch erst aufgefallen dann so, wie toxisch das ist, wenn man so sich bewusst abstumpft um nicht mehr so wirklich hier zu sein. Ja, und heute liebe ich das, hier zu sein und Spaß zu haben ohne nichts und einfach in meiner Freude zu sein. Und viele, die mich sehen, denken vielleicht, wenn man mich nicht kennt, ob ich nicht irgendwas hier genommen habe oder ob ich irgendwie, keine Ahnung, was getrunken habe. Und dann denke ich mir immer so, ey, ich die überhaupt nichts konsumiert, mir wird es dann unterstellt, weil die Menschen nicht verstehen, viele, äh, nicht alle, aber viele nicht verstehen, dass man einfach so Spaß haben kann und einfach so Kind sein kann und sich nicht dafür schämen muss, ja, sondern sich dafür lieben darf. Und deswegen ist immer wichtig, ähm, egal was abgestumpft ist, auch wenn es, wie gesagt, sagen wir mal, durch einen Unfall ist, ich kenne auch jemanden, der hat einen ganz schlimmen Unfall und alles ist geheilt, nur der Sehnerv ist nicht geheilt. Also er sieht sehr schlecht noch, aber der ganze Körper ansonsten ist geheilt. Also und wie kann denn, jetzt mal kommt wieder die Technikerin in mir durch, wie kann denn alles heilen im Körper, was sehr zerstört war, außer ein Sehnerv? Ja, ist ja irgendwie komisch. 
Und da wusste ich auch, okay, da ist noch ein Thema, was nicht gesehen werden möchte. Und deswegen ist das auch nicht geheilt. Ja, und deswegen gibt es ja auch Krankheiten, die heilen und Krankheiten, die nicht so leicht heilen, weil die Krankheit natürlich auch sagt, hey, wenn die emotionale Ursache dahinter nicht geheilt ist, dann wirst du es auch körperlich nicht heilen können. Ja. Und deswegen ist es wichtig, es wahrzunehmen, wenn man es vielleicht nicht mehr so wahrnimmt. Und wie gesagt, bei den Augen und bei den Ohren ist alles sehr offensichtlich. Aber wenn Menschen Berührungen nicht mehr spüren, ja, dann merkt man es im sexuellen Bereich, wenn jemand härter äh, angepackt werden möchte, um was zu fühlen. Aber eben auch beim Riechen und beim Schmecken merkt man es beim Essen. Aber viele merken es eben nicht, weil die so viel Würze reinmachen und so viel Salz und dann damit quasi noch mehr abstumpfen, weil eben äh, die Reizweiterleitung nicht mehr gegeben ist. Ja, eben körperlich, aber somit auch emotional, seelisch. Ja, und wer mit seiner Seele mehr und mehr verbunden ist, ist auch mit seinen Sinneswahrnehmungen wieder verbunden. Und dann geht es eben so weit, dass man irgendwo hinkommt und man riecht, was in der Luft liegt. Man riecht die Energie und man hat diese Wahrnehmung und versteht eigentlich gar nicht, wo das herkommt. Ja, und viele haben dann also bei mir gesagt, so, Daniela, wie kannst du das wahrnehmen? Und ich, ich habe gewusst in dem Moment, das kann jeder. Jeder, der sich wieder äh, erlaubt, sensibel und sensitiv zu sein. Es ist keine Gabe, die nur bestimmte Menschen haben, ja, sondern es ist was, was wir alle haben. Wir alle haben unsere Sinne und der eine, der schlechter sieht als der andere, der möchte halt eben ein Thema noch nicht sehen. Aber wenn er das Thema sich anguckt, dann werden die Augen auch wieder besser. Ja, und deswegen ist es so wichtig, da die Parallelen einfach zu erkennen und zu erkennen, was der Körper einem sagen möchte. Ja, ich habe auch häufig, ich habe schon öfter Augenkrankheiten und Themen gehabt. Und immer wenn ich dann so verschwommen gesehen habe oder auch mal eine Krankheit hatte, wo ich auf einem Auge verschwommen gesehen habe, wusste ich, okay Daniela, fokussiere dich mal im Leben. Was möchtest du im Leben wo möchtest du den Fokus legen? Also fokussiere dich im Leben, also dann werden sich deine Augen auch wieder fokussieren. Und wenn wir eben das berücksichtigen, dann können wir auch wieder mit allen Sinnen genießen, weil sich die Seele ja auch über unseren Körper und über die Sinneswahrnehmungen erfahren möchte. Weil das ist es eben, was wir nicht in der geistigen Welt haben. In der geistigen Welt sind wir alle Liebe und das ist schön, aber wir haben die Sinneswahrnehmungen nicht. Und das, das haben wir aber auf der Erde, weil wir den Körper haben. Und über den Körper können wir die Sinneswahrnehmungen spüren. Und deswegen möchte auch die Seele, dass wir es auch wieder wahrnehmen können. Weil dafür sind wir hier. Das zu genießen, Spaß zu haben an unserem Leben, mit unserem Körper, mit allen Gefühlen, mit allen Empfindungen, mit Wärme, mit Kälte. Mit Luft, mit Feuer, mit Erde, mit Wasser, also mit, mit allen Elementen, mit allen Körperlichkeiten. Ja, das dann, und dann macht es auch erst richtig Spaß. Sexualität macht auch erst dann Spaß, wenn man geöffnet ist im Herzen und wenn man auch wieder wahrnehmen kann. Wenn man dann alles ganz anders wahrnimmt und anders fühlt. Ne, vorher ist es ja häufig nur so eine Sache zum Wutabbau oder mal so, ne ja. Ne? Da habe ich auch ein Video zum Thema Seelensex. Sonst äh, kommen wir hier wieder von einem zum anderen. Aber es hängt eben miteinander zusammen. Ja? Und deswegen sei dir immer bewusst, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja, egal, ob du schlecht siehst, schlecht hörst, schlecht riechst. 
es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja, du, gerade wenn eben was abgestumpft ist, ist es ein Zeichen dafür, dass du ein sehr sensibler Mensch bist. Und alles, was wir schon mal hatten, können wir auch wieder zurückerlangen. Und die Menschen, die am abgestumpftesten heute sind, die war mal, waren mal am sensitivsten, sonst wären sie nicht so stark abgestumpft. Ja, und deswegen geht es da eben auch wieder zurück in den Ursprung. Und deswegen ist es auch mal wichtig, dass wir Menschen nicht nur aufgrund dessen wahrnehmen, wie sie vielleicht jetzt sind, weil sie ja auch von der Gesellschaft oder ihrer Familie zu dem gemacht wurden, was sie heute sind. Und ähm, ja, deswegen, da werden viele auch nochmal erwachen und äh, ja, zurück zur Seele und zu den Empfindungen kommen. Und ähm, wichtig ist einfach eben, die Parallele zu erkennen zwischen den Sinneswahrnehmungen und den Emotionen. Na, zum Beispiel auch jemand, der vielleicht geschlagen wurde, der ähm, stumpft körperlich ab, der fühlt nicht mehr richtig und der braucht dann vielleicht auch später eine stärkere sexuelle Stimulation, die schon eher in die Richtung Gewalt geht. Zum einen, weil er so kennengelernt hat oder sie äh, und zum anderen eben, weil man so abgestumpft ist, weil man ähm, sich natürlich schützen möchte und gerade vor körperlicher Gewalt. Und deswegen mögen auch manche Menschen eben Schmerz, ja, weil sie das als Liebe erfahren haben oder sie fühlen es nicht mehr und ähm, fühlen den Schmerz nicht mehr und denken, aber es ist normal, ja, weil man da eben keinen Vergleich hat. Und weil es auch eben gesellschaftlich schon so etabliert ist, dass wir sehr laute, starke, harte Impulse brauchen. Also ich zum Beispiel, ich kann mir auch manche Filme nicht mehr anschauen, wo da so viel geschlachtet oder sonst was wird, weil ich mir denke, das ist uh, gruselig. Ne? Und viele gucken sich das aber an und, und erfreuen sich an Mord und Totschlag. Ne? Und ich, ich mache jetzt niemanden einen Vorwurf, aber es ist so normal geworden, äh, das als Unterhaltung zu sehen. Ja? Also für mich ist es schöner, mit Luftballons zu spielen und ähm, mich so zu unterhalten. Ja? Ähm, deswegen, ja, hinter jedem abgestumpften Sinnesorgan steckt Schmerz. Und je mehr wir diesen Schmerz lösen oder unterdrückte Wut, Scham oder auch Schuldgefühle befreien, umso mehr kommen wir zur Ganzheit zurück, umso mehr sind wir wieder ein ganzer Mensch, der wieder auch beseelt ist und umso mehr wir diesen alten Wund, diese alten Wunden heilen und diese abgespeicherten, unterdrückten Emotionen quasi erlösen, umso mehr kann unsere Seele sprich unsere eigene Liebe in unseren Körper einkehren und umso beseelter ist der Körper und umso intensiver kann er eben wahrnehmen und da bin ich mal gespannt, wo die Reise noch hingeht und ich bin dankbar dafür, dass ich mich wieder so geöffnet habe und auch wieder meine Sinne so wahrnehmen kann, auch wenn ich öfter mal gehört habe, ja Daniela, hier stinkt es doch nicht oder das, du bist aber empfindlich oder so. Heute weiß ich, bin ich empfindlich, bin einfach sehr sensitiv und sehr empfindsam. Und deswegen ist es eine Stärke, die wir haben. Unsere Sinneswahrnehmungen sind unsere Stärke, weil wir da so mit unseren Instinkten ausgestattet sind und eben dazu, äh, darüber auch, über unsere Instinkte oder über unsere Sinneswahrnehmungen auch den Zugang nicht nur zu unserer Seele, zu unserem Körper, sondern auch zur geistigen Welt bekommen und viele eben auch davor Angst haben, ja mal, was weiß ich, einen Verstorbenen zu sehen oder eine Fee, eine Elfe oder irgendeinen Engel zu sehen, ja, weil man denkt, oh Gott, ich spinne jetzt, ja, und dann hat man sich da verschlossen, weil man eben Angst hatte da vor diesen Wahrnehmungen. Und diese Angst ist unbegründet. Ja. Also deswegen, je lichter wir auch werden, umso lichtere Gestalten sehen wir auch, weil ja alles immer nur ein Spiegel unserer selbst ist. 
Und ähm, ja, deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, einfach mal darauf zu achten, zu gucken, wie viel würze ich, ähm, mal an den Produkten auch zu riechen und zu gucken, schmecke ich eigentlich das Produkt noch oder esse ich es jetzt einfach oder schmecke ich jetzt das einfach nur, weil ich ganz viel Gewürz eben dran gemacht habe oder wie viel Salz nehme ich und einfach das mal zu reduzieren und einfach dann auch mal zu, zu gucken, fühle ich eigentlich richtig und wenn ich nicht mehr richtig mich oder meinen Körper oder andere Sinneswahrnehmungen empfinden kann, Warum möchte ich das nicht? Ja, also Stichwort Partnerschaft oder auch Beruf. Ähm, was möchtest du nicht fühlen? Was möchtest du nicht sehen? Und einfach das jetzt mal arbeiten zu lassen, zu gucken, was dir für Bilder kommen. Vielleicht kommt dir auch, sagen wir mal, sagen wir mal du, du siehst vielleicht schlecht und bekommst jetzt plötzlich ein Bild aus deiner Kindheit, wo du mal richtig böse angeguckt wurdest, vielleicht vom Elternteil oder vom Lehrer oder vom Partner ja, und, und da dann weiß, okay, das war der Moment, an dem ich beschlossen habe, ich will lieber nicht mehr sehen, nicht mehr richtig sehen, weil wenn Menschen so böse Blicke haben können, ja, und Blicke sind auch wie, ähm, können wie, wie Pfeilspitzen sein, ja, also wir können so viel mit unseren Augen machen, da habe ich auch ein Video, das verlinke ich euch auch, Augen sind so magische Werkzeuge, ja, deswegen, wir können ja zaubern mit unseren Sinneswahrnehmungen, ja, also, ja. Das war es jetzt, glaube ich, ne? deswegen, lass es einfach mal arbeiten, beobachte dich und wenn du irgendwelche Bilder bekommst aus diesem Leben, aus der Kindheit oder aus früheren Leben, dann rede das nicht weg. Ja? Oder manchmal, wenn man auf einen Film guckt, wo man dann irgendwas sieht ähm, und dann da irgendwie Schmerz oder so fühlt oder in Resonanz geht, dann weißt du, okay, da ist vielleicht auch was gewesen bei dir in dem früheren Leben. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal so Mittelalterfilme gucke und dann so Hexenverbrennung oder wenn, wenn die denen dann die Augen ausgebrannt haben oder so, oh, dann dachte ich mir immer so, oh. Und heute weiß ich, okay, Daniela, das ist gut möglich, dass ähm, das dir auch mal passiert ist. Ja? Deswegen habe ich da auch immer so Angst oder noch so emotional eine Bindung dazu gehabt, ähm, weil ich eben selber vielleicht mal betroffen war. Ja, und deswegen rede das nicht weg auch bei dir, sondern nimm alles an, nimm alles wahr und lass dich leiten. Und wenn du irgendwo mal einen ähm, Titel siehst oder eben Film oder ein Plakat oder irgendwo auf einer Verpackung was oder im Buch oder auch in einem Video, dann weißt du, dass du dahin geführt wurdest. Ich habe mir gestern so Gummibärchen gekauft, so Sternchen ähm, und so gesunde, vegane und da stand, steht drauf, und das habe ich heute erst gesehen, irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es steht drauf, you're not guilty oder not guilty. Ja, du bist nicht schuldig. Und das ist ja auch so ein Thema, dass viele von uns sich manchmal auch noch schuldig fühlen für irgendwas. Und ich weiß auch, bei mir das Thema Schuld ist ein ganz großes Thema gewesen, auch weil mir auch Menschen immer die Schuld gegeben haben, auch Partner, wenn ich mich getrennt habe und ihnen ging es schlecht, war ich schuld oder auch in den Beziehungen war ich schuld oder wenn irgendwas kaputt gegangen ist, war ich schuld. Also ich war immer schuld und ich habe die Schuld auch immer auf mich geladen. Ja, und dann lese ich auf den Gummibärchen not guilty, ja, also unschuldig, nicht schuldig, denke ich mir so, ja, krass, <lacht> danke nochmal für die, für die Botschaft. Deswegen, die Botschaft kann überall sein. Ja, ich habe auch mal eine McDonalds-Werbung gesehen. Da stand, du bist auf einem sehr guten Weg. Ja, und das habe ich aber, ne, wenn, man was, wenn man was ablehnt, kann man es nicht wahrnehmen. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, Gummibärchen ablehne oder McDonalds ablehne, nicht falsch verstehen, ich esse da jetzt auch nicht was, aber wenn ich mich einfach mit offenen Augen und offenen Sinnen im Leben, durchs Leben bewege, kann ich überall Botschaften sehen. Eben auch äh, bei, bei einer McDonalds-Werbung zum Beispiel. Ja, ähm, 
Und deswegen ist es immer wichtig, ähm, ja, sich für alles zu öffnen und mit allen Sinnen zu arbeiten und auch mit allen Sinnen zu genießen. Ja, weil dann können wir auch wieder Kind sein, dann können wir Spaß haben mit Kleinigkeiten. Ja, und dann wird die Welt so viel gesünder, weil viel weniger konsumiert wird, weil die Menschen alles wieder wahrnehmen und riechen ja, und, und dann wird weniger Chemie verwendet. Es werden weniger künstliche Düfte verwendet und dann merkt man auch zum ersten Mal, wie man dann eigentlich wirklich riechen kann, wenn diese ganzen künstlichen chemischen Düfte auch mal von jemandem weg sind. Aber wenn wir uns da auch zu sehr immer einparfümieren oder so, dann weiß ja keiner, wie wir wirklich riechen und wir wissen es selber auch nicht. Ja, und deswegen ist immer schön, einfach mal weniger zu verwenden und zu gucken, was macht das jetzt mit mir. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass ich euch ein paar Anregungen geben konnte. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, über euer Feedback und über eure Meinungen und Empfindungen und Wahrnehmungen dazu. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, ein spirituelles Wesen zu sein, das aber in einem menschlichen Körper ist und das auch lernen darf, das Leben mit allen Sinnen zu sehen und zu genießen und äh, ja, Spaß zu haben im Leben und im Körper, und da aber auch erstmal wieder anzukommen und sich auch zu erlauben, alles wieder zu fühlen und auch wieder fühlen zu wollen. Und ja, viel Spaß dabei. Geht raus, spielen in der Welt, erforscht die Erde, erforscht euren Körper mit all euren Sinnen, mit all eurer Liebe. In diesem Sinne, Amen over and out. Und doch noch nicht ganz Amen, weil was ich auch noch sagen wollte, Unsinn und Blödsinn ergibt auch einen Sinn. Und der Lebenssinn ist auch ein Sinn. Ja, deswegen auch mal ein bisschen Blödsinn machen, hilft uns auch weiter, unsere Sinne zu stärken. Ja, in der deutschen Sprache ist so viel versteckt. So, jetzt aber Amen. <lacht>